Good morning mga home buyers. Mag-uusapan natin ngayon kung paano ba kumuha ng ESA board Employee Statement of Accumulative Value or MSBS Membership Status Verification Slip sa Pag-ibig Financing. Kung kayo ay kukuha ng property o kukuha ng bahay under pag-ibig financing, isa sa mga requirements ang MSBS or yung ESAB. Sa pagkuha ng ESAB, kung ang kliyente nyo ay empleyado siya, local employed man, or OFW. Pag bago tayo pumunta ng pag-ibig, dapat isecure muna natin yung mga copies ng mga requirements na kakailanganin sa pag-ibig. Pwede yung buyer mismo ang kumuha ng MSBS or ESAB sa pag-ibig. Or kung busy naman yung buyer nyo, kahit local employee man yan or OFW, pwedeng ang agent ang kumuha ng ESAP or MSBS. Katulad ko, yung mga clients ko, ako na ang kumukuha ng ESAP para naman hindi na sila maabala. Sa so, ano nga pala yung ESAP? Yung ESAP o Employee Statement of Accumulative Value, ito yung print out ng kanyang contribution. Naka-breakdown yung mga hinulog niya. So dapat makita ng pag-ibig ng 24 months na yung kanyang contribution at ang cabin yun, yung ipapasa sa developer para i-accept yung reservation ng unit so, pag nakita nila 24 months na yung contribution ibig sabihin qualified na sila sa housing loan ano naman yung MSBS o Membership Status Verification Slip ang MSBS, ito naman yung uh, one port sheet of paper uh, itong, uh, ito na po flash screen ito yung Membership Status Verification Slip eto naman ay pinapa-approvahan sa pag-ibig. Pag nakita na taga pag-ibig na 24 months yung contribution mo, a-approvahan nila yon Isa sa developer na pinibenta namin, kasama sa initial requirements itong ESA or MSBS, alin man sa dalawa. Mas mas okay nga kung approved MSBS. Ibig sabihin, na-approvahan na ng taga pag-ibig na ito ay, itong borrower ay meron siyang 24 months contribution. So, balik tayo sa requirements. So, FW, latest job contract, two valid IDs and copy ng passport. Sa local employed, Kung yung principal borrower ang pupunta, kailangan niya ng two valid IDs. Then, tatanungin naman siya doon sa pag-ibig kung ano yung mga employment history niya. Kung agent naman ang magpa-process, so dapat isecure mo na. Number one, OFW, katulad nung binanggit ko kanina, latest job contract, two valid IDs and passport. Kasama ang authorization letter na pinu-authorize niya na i-process yung MSBS ay yung isa, yung agent at syempre, secure mo din yung employment history, katulad na isang itong client kong ito, nandito na yung mga requirements niya, meron akong authorization letter at pinasend ko sa cellphone yung kanyang employment history lahat na pinagtrabahuhan niya at kung anong taon para matrace ng tagapag-ibig kung siya talaga, kasi minsan may mga buyers na may mga kapangalan dun niya makikita kung yung kliyente ko ay yun ba talaga, yun nasa record nila kapag locally employed naman authorization to valid IDs and Siyempre, ID ko rin. ID ko bilang uh, representative. Represent ko sa pag-ibig. So, sa pag-ibig, depende kung anong branch to. Ang pupuntahan ko ay pag-ibig kalamba. Sa second floor, ng pag-ibig kalamba. Kapag nasa pag-ibig kalamba na, kuha ka lang ng number, sabihin mo lang ay sa MSBS approval. Ihingi kayo ng form, itong form na to. Pag nahingi nyo na yung form na yan, fill upan nyo, kaya dapat, ala, dapat humingi kayo ng employment history. Kahit yung present, employer nila, dapat alam nyo. Kasi fill up nyo rin sa MSPS. Pag nagawa nyo na yon, kuha ng number, antayin sa tawag, then, ayun, makakakuha na kayo ng MSPS. So, yun lang yon. After makakuha ng MSPS or ESAP, pwede tayo mag-proceed ng reservation ng ating unit. Kaya nandito ako sa pag-ibig kalamba, dito kinukuha yung ESAP and MSPS. So, kung mga lapit lang kayo dito sa kalamba, pwede rito, dito sa second floor. So, ito yung daan, bakit sa second floor, dyan kinukuha yung MSBS and ESA. Yan, ito yung uh, second floor dito sa Kalamba. Uh, pag pumunta kayo dito, kung kayo yung kukuha ng MSBS or ESA, wala kayo ng number dito sa bar, i-assist naman kayo. Then, hihingi kayo ng form ng MSBS, then yung ESA doon na yun ay i-print sa computer. So, pipila pa nyo to based sa details ng kliyente.
Ayan mga home buyers, tapos na ako dito sa pagkuha ng MSPS and ESAP ng aking client. So, dalawa sila kinuha ng ko ng ESAP and MSPS. So, isa, yung isa lang, nagkaroon lang ng problema sa may discrepancy yung kanyang spelling ng pangalan. Uh, ito isa naman, okay. Take note, bago kayo pumunta ng pag-ibig, dapat alam nyo rin yung pag-ibig number ng client para kung hindi makita yung sa pangalan, sa full name ay pati trace doon sa pag-ibig number Ayan. at saka dapat alam mo yung employment history lahat ng pinasukan niya para makikita doon sa system para sa mga kukuha, sa mga agent at sa mga buyers dyan so napakadali lang po kumuha ng MSPS at ISA uh, hopefully nakatulong sa inyo itong video na to don't forget to subscribe our channel in YouTube and yun maraming salamat, have a good day, bye